kabar semangat hari ini dari CNBC Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merestui agar skema penyaluran dana pensiunan pegawai negeri sipil PNS diubah dari payas Yugo menjadi fully funded alias iuran pasti. Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan mengemukakan pemerintah memang mengusulkan untuk menerapkan skema fully funded untuk pensiunan PNS. Skema ini dianggap lebih realistis ketimbang skema payas Yugo. Menke mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti, membawa manfaat win-win, kata Prastowo seperti dikutip melalui akun Twitter resminya, Jumat tanggal 26 Oktober tahun 2022. Sudah sejak lama, pemerintah memang berencana mengubah skema iuran PNS. Saat ini, saat ini skema pensiunan PNS adalah payas yugo. Di mana, perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sementara itu, pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Tembus 2.800 triliun rupiah, skema pensiun PNS bebani kas negara. Hal ini juga mendapat dukungan BPK. Kita ingin pemerintah yang mendukung rakyat dan melalui APBN belanja yang tepat sasaran terus dilakukan, katanya. Rencana perubahan skema pensiunan ini sudah dibahas di pemerintahan sejak 2019 silam dan awalnya direncanakan bisa diimplementasikan pada 2020 mendatang. Namun, rencana tersebut tak kunjung terrealisasi karena terhalang pandemi COVID-19. Ini konstruksi hukum yang kita pikirkan. Kalau secara teknis mungkin bisa, tapi gimana perjanjian yang sudah dibuat sekian tahun? Belum tentu semuanya oke, okay, karena ini individual sekali, Jelas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Alex Deni. Adapun jika tak ada aral melintang, maka perubahan skema iuran pasti bagi pensiunan PNS akan diberlakukan pada tahun depan. Namun, hingga kini pembahasan hal tersebut masih berada di lintas kementerian dan lembaga terkait. Masih pembahasan kebijakan dengan instansi terkait, kata Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Averohus. Cahyo Kumolo, ex-menpar pernah mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah. Kala itu, Cahyo mengaku sudah melakukan diskusi dengan PT Taspen terkait kemungkinan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Setelah dihitung-hitung, bisa, kata Cahyo. Itulah informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi baru lainnya. Terima kasih.